সম্মানিত দর্শকবৃন্দ বাংলাদেশি সেবা পার্টির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই সালাম আলাইকুম রং সম্পর্কে কোরআনের দেওয়া ধারণা যদি আমরা একটু মেনে নিই তাহলে রবের কিংডমে অনেক ঝগড়া ফাঁসাদ শেষ হয়ে যায় আল্লাহ তালা তার পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন তৈরি করেছেন যে সব নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা এবং বিভিন্ন রং ভাষা এবং বর্ণের বৈচিত্র থেকে একমাত্র জ্ঞানী লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং উপদেশ অর্জন করেও থাকে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসের নির্ধারিত একটি রং দেওয়া আছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে মানুষ সেই রং দেখে যে কোনো জিনিস চিনতে পারে পৃথিবীতে যারা সাদা ও লাল রঙের মানুষ হয়ে কালো রঙের মানুষদেরকে ঘিরি না করে তাদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি হচ্ছে গ্রিসের সাথে আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন এলাকার সাথে রবের কিংডমে প্রায় লেগে আছে এই কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ লড়াই অতীতকাল থেকে চলে আসছে এক দল আর এক দলকে ঘিরি না করে হিংসা করে মনে রাখতে হবে যে জাতি ভাষা এবং বর্ণ নিয়ে গর্ব করে তারা একেবারে মূর্খ জাতি নীলাকাশ থেকে ফ্রেশ পানির মাঝে রং বেরঙের সামগ্রী আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন ভাষা এবং বর্ণ নিয়ে এই কোরআন বলছে তিরিশ নম্বর সুরা আর রোম এর বাইশ নম্বর আয়াতে অমিনা আয়াতি হল কুসাম আওয়াতি ওয়ালার দি অখতিলাফ আলসেনাতি কুম আলওয়ানি কুম নফিদা লিকালা আয়াত লীলা আলিমিন তার এই নিদর্শন সময়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গগনমণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করা আর তোমাদের নানা রকম ভাষা ও বর্ণ সৃষ্টি করা নিশ্চয় এতে জ্ঞানী কমের জন্য অনেক নিদর্শন মজুদ রয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকেই ভাষার জন্য লড়াই করেছেন রবের কিংডমে যদি মানুষেরা কোরআনের বিধান মেনে চলত তাহলে ভাষার জন্য কেন লড়াই করতে হবে আবার অন্যদিকে একটু চিন্তা যদি করা যায় উনিশশো সালে ভারত যদি বিভিন্ন টুকরায় বেটে না যেত তাহলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাষা থাকত বাংলা কিন্তু বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনেকের জানও চলে গেছে আমরা যদি একটু অতীত নিয়ে চিন্তা করি তাহলে রেজাল্ট এটি পাই যদি উনিশশো দেশ ভাগ না হতো তাহলে অবশ্যই জিন্না কখনো বলত না বাংলা ভাষা নিয়ে কোনো উক্তি আর বাঙালিরাও মূর্ত না বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় ভাষা সেটি হতো বাংলা কারণ সবচেয়ে বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় ভাষিত ভারতবর্ষের ভিতরে তাই আসুন আমরা সবাই মিলে অহংকার হিংসা ঘৃণা এগুলি ত্যাগ করে জীবন কাটাই আল্লাহ আমাদের সবারই সহায় হোন